హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మల్లా ఎక్సెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఓకే మరి ఒక లాస్ట్ ఒక వన్ మంత్లో మనకి నేషనల్ పార్క్స్ ప్రధానంగా న్యూస్లో ఏమేమి వచ్చినాయి అని మనం డిస్కస్ చేస్తామన్నమాట ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్స్ దీన్ని మనం ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అని కూడా అంటారు అనమాట ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అంటే తెలుగులో రక్షిత ప్రదేశాలు అని మీనింగ్ రక్షిత ప్రదేశాలు సరే ఇది మనం డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు ఫస్ట్ ఇది మనకు సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుందో చూద్దాం మన సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే మనకి యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో మనకి ఇక్కడ బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది యూస్ అవుతుంది మన గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో అలానే మనకి గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్లో కూడా ఇది మనకి యూస్ఫుల్ అయ్యేటటువంటి సబ్జెక్ట్ సరే మరి ఇందులో మనకి వీడియోలో చూపెట్టినట్టుగా అంటే మీకు ఈ వీడియోలో ఈ టెన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్టెడ్ సైట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తామన్నమాట ఇందులో మనకి టెన్ నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఇందులో ప్రధానంగా ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోతే ఏంటి సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ మరి ఈ సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఎక్కడుంది మీరు చూస్తే కనుక ఈ యొక్క సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ మీరు చూడ స్టూడెంట్స్ మనకి ఇది రాజస్థాన్ దాంతోపాటు మనకి హర్యానా బార్డర్లో ఉంటుంది రాజస్థాన్ హర్యానా బార్డర్లో ఉంటుంది ఇది ప్రధానంగా మనకి హర్యానా హర్యానా గుర్గావ్ పరిధిలోకి వస్తుంది అన్నమాట మరి వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది రీసెంట్గా జీ ట్వంటీ డెలిగేట్స్ సుమారుగా సెవెన్ ఒక సుమారు ఒక జీ ట్వంటీ డెలిగేట్స్ వీళ్ళు సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ని విజిట్ చేశారు మనకి ఇండియా ఈసారి జీ ట్వంటీ సమావేశాన్ని అధ్యక్షత వహించబోతుంది కదా మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక ఈసారి జీ ట్వంటీ సమావేశం యొక్క థీమ్ థీమ్ ఏంటి థీమ్ ఏంటి మన భారత్లో జరగబోతున్నటువంటి జీ ట్వంటీ సమావేశం యొక్క థీమ్ ఏంటి ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ సరే ఈ యొక్క సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ అనేది మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి డెబ్బై ఐదు ర్యామ్సర్ సైట్లలో ఇది కూడా ఒక భాగం అనమాట సెవెంటీ ఫైవ్ ర్యామ్సర్ సైట్లో ఒక భాగం నెక్స్ట్ సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ మీకు చెప్పినట్టు ఇందాక సుల్తాన్పూర్ నేషనల్ పార్క్ ఇంతకు ముందు ఇది మనకి సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఈ సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ శాంక్చురీ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను హర్యానా ఇది ఒక మనకు వెట్ల్యాండ్ చిత్తడి నేలల దాని తర్వాత ర్యామ్సర్ సైట్గా ఎప్పుడు దీన్ని గుర్తించాం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అడవులు ఎలాంటివి ట్రాపికల్ డ్రై డెసిడ్యూస్ ట్రాపికల్ డ్రై డెసిడ్యూస్ మన ఇండియాలో ఒక డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ ఎక్కువగా మనకి సెంట్రల్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఉంటుంది డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ అంటే ఒక కాలంలో ఆకులు రాల్చేటటువంటి అడవులు ఆకు రాల్చు అడవులు అని కూడా అంటాం ఇందులో ఉండేటటువంటి ఇంపార్టెంట్ బర్డ్స్ ఏంది మనకి ఇక్కడ సైబీరియన్ క్రెయిన్ అలానే గ్రేటర్ ఫ్లెమింగో ఇక్కడ ఉండేటటువంటి బర్డ్స్ మరి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి యానిమల్ ఏంది నీల్గాయ్ యాంటిలోప్ నీల్గాయ్ యాంటిలోప్ అనేది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి యానిమల్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసేది పరంబికులం టైగర్ రిజర్వ్ పరంబికులం టైగర్ రిజర్వ్ స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క పరంబికులం టైగర్ రిజర్వ్ అనేది మీకు ప్రధానంగా తమిళనాడులో ఉంటుంది తమిళనాడు సో ఇక రీసెంట్గా ఇక పరంబికులం టైగర్ రిజర్వ్లో మీరు సర్వే కండక్ట్ చేస్తే సుమారుగా కొత్తగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్పీసీస్ ఐదు వందల యొక్క జంతువులకు సంబంధించినటువంటి స్పీసీస్ కనుక్కున్నారనమాట కాబట్టి ఇది న్యూస్లో ఉంది ఇది మనకి పరంబికులం టైగర్ రిజర్వ్ అనేది మనకి ఇది తమిళనాడులో తమిళనాడులోని అన్నమలై హిల్స్ అలానే నెలియం పాతి హిల్స్ అన్నమలై హిల్స్ అలానే నేలియం పాతి హిల్స్ వీటికి అంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో సౌత్లో ఈ హిల్స్ మధ్యలో ఇది ఉంటుంది అనమాట మరి ఇందులో ఉండేటటువంటి ఫ్లోరా మొక్కలు ఏంటి ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అలానే మాయిస్ట్ అండ్ డ్రై డిసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ ఫానా జంతువులు ఏంది లయన్ టేల్ మకాకు ఒక మంకీ అలానే మలబార్ జైంట్ స్క్వెరల్ ఉడత దాంతోపాటు ఫ్లయింగ్ స్క్విరల్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు నెక్స్ట్ నల్లమల ఫారెస్ట్ నల్లమల ఫారెస్ట్లో రీసెంట్గా ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అడవిలో ఉండేటటువంటి కార్చిచ్చు ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ నల్లమల దాంట్లో ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి వీళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ టెంపరేచర్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ని టచ్ అవుతుంది కాబట్టి మరి అంత టెంపరేచర్ టచ్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఏం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ ఫైర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మీరు చూడొచ్చు యొక్క మ్యాప్లో నల్లమల ఫారెస్ట్ ఆంధ్ర తెలంగాణ బార్డర్ 
అలానే శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సత్యమంగళం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ తమిళనాడు నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ కర్ణాటక అండ్ కేరళ బార్డర్లు మీరు మ్యాప్ చూడవచ్చు సరే మరి మనకి నల్లమల ఫారెస్ట్ రిజర్వ్ ఇది నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ఈ రెండు స్టేట్స్లో అక్రాస్ ఫైవ్ డిస్టిక్స్ ఐదు జిల్లాల వ్యాప్తిగా ఇది ఉందన్నమాట ఇది మనకి ఎక్కడుంది నల్లమల హిల్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ తూర్పు కనుమల్లో ఈ యొక్క నల్లమల హిల్స్ అనేది వస్తుంది మన నల్లమల హిల్స్కి ఈ యొక్క నల్లమల ఫారెస్ట్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రివర్ ఉంది కృష్ణా రివర్ ఇది మన ఇండియాలోనే నల్లమల ఫారెస్ట్ ఉండేటటువంటి నల్లమల టైగర్ రిజర్వ్ అనేది మన ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ మన ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ మరి ఇంకో క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ మీకు మన ఇండియాలో మన ఇండియాలో స్మాలెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఏంది మన ఇండియాలో స్మాలెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఏంది లార్జెస్ట్ నల్లమల కదా స్మాలెస్ట్ ఏంది ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లైమేట్ ఇక్కడ మనకి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ మీకు ఐడియా ఉండాలి మనకి మాన్సూన్స్ మాన్సూన్స్ సౌత్ వెస్ట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ రెండు ఉంటాయి ఈ యొక్క సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ వల్ల ఎక్కువగా ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వెజిటేషన్ అడవి ఎలాంటిది ట్రాపికల్ డ్రై డెసిడ్యూస్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ ఏంటి ప్లాంట్స్ సుమారుగా మనకి సెవెన్ హండ్రెడ్ స్పీసీస్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అలానే యానిమల్స్ టైగర్ కానీ లెపర్డ్ కానీ బ్లాక్ బగ్ కానీ పికాక్ ఇండియన్ పైథాన్ ఇలాంటివి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి యానిమల్స్ నెక్స్ట్ గిండి నేషనల్ పార్క్ గిండి నేషనల్ పార్క్ ఈ గిండి నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి తమిళనాడులోని సెంట్రల్ చెన్నై సెంట్రల్ ఉంటుంది మనకి గిండి నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ మనకి ఓవరాల్గా ఫోర్ ట్వంటీ వన్ బర్డ్స్ ఇక్కడ రెండు రోజుల సర్వేలో వీళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది మన ఇండియాలోనే మన ఇండియాలోనే ఎయిత్ స్మాలెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ అంటే ఏరియా వైజ్ అది చిన్నదన్నమాట గిండి నేషనల్ పార్క్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి క్లైమేట్ ఉంటుంది ట్రాపికల్ డ్రై ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ట్రాపికల్ డ్రై ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఇది మనకి ఏ కోస్ట్లో ఉంటుంది కోరమండల్ కోస్ట్ తమిళనాడు వైపు ఉంటుంది అనమాట మరి చెన్నై టౌన్లోనే ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది టౌన్లో ఉన్నటువంటి అంటే టౌన్స్లో మామూలుగా నేషనల్ పార్క్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి టౌన్స్లో ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్స్ మన హైదరాబాద్ టౌన్లో కూడా నేషనల్ పార్క్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ హైదరాబాద్ టౌన్లో ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఈ యొక్క మీకు ఇంకొక విషయం కూడా అర్థం కావచ్చు స్టూడెంట్స్ ఇక ట్రాపికల్ డ్రై ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ మామూలుగా అయితే కనుక డ్రై ఫారెస్ట్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అనము కాకపోతే టిపికల్గా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వైపు ఒక ప్రాంతంలో ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇవి డ్రై ఫారెస్టే కాకపోతే మ్యాక్సిమం ఇక్కడ మనకి చెట్లు అంటే గ్రీనరీ ఉంటుందన్నమాట ఎక్కడ ఇది మనకి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తమిళనాడు మధ్యలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి తమిళనాడులోని రామనాథపురం వరకు కూడా ఇది మనకి కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది మనం ఏమంటున్నాం ట్రాపికల్ డ్రై ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అంటే డ్రై పీరియడ్ ఉంటుంది కాకపోతే ఎవర్ గ్రీన్ అంటే మ్యాక్సిమం సంవత్సరంలో ఇక్కడ ఫారెస్ట్ గ్రీనరీ ఉంటుంది ఎందుకు ఈ యొక్క సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అలానే నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ ఇవి రెండు కూడా ఇవి రెండు కూడా మర్జ్ అవ్వడం వల్ల ఓకే నెక్స్ట్ మాధవ్ నేషనల్ పార్క్ ఎందుకు న్యూస్లో వచ్చింది ఇది మనకి మాధవ్ నేషనల్ పార్క్ రీసెంట్గా ఇక్కడ త్రీ టైగర్స్ మూడు పుల్లులను ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది మీకు మాధవ్ రా సింధియా ఐడియా ఉంటుంది మాధవ్ రా సింధియా పైన ఈ యొక్క మాధవ్ నేషనల్ పార్క్ యొక్క పేరు పెట్టడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మనకి ఇది ఎక్కడ ఉంది మధ్యప్రదేశ్ ఈ యొక్క మధ్యప్రదేశ్లో ఇది మనకి ఈ అప్పర్ వింధ్యా హిల్స్ వింధ్యా పర్వతాల ఉత్తర భాగంలో ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ ఉంది ఈ నేషనల్ పార్క్ ఎవరి పేరు పెట్టారు మాధవరావు సింధియా ఈ యొక్క మాధవరావు సింధియా సింధియా డినాస్టీ మరాతాలో మనకి సింధియాస్ అని గ్వాలియర్స్ అని ఓకే ఇలా ఉంటారు కదా సింధియా డినాస్టీకి చెందిన వాళ్ళు అనమాట ఈ పార్క్ అనేది ఒక మొఘల్స్ టైంలో ఇది హంటింగ్ వాళ్ళకి హంటింగ్గా ఉండేది దీన్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో నేషనల్ పార్క్గా గుర్తించారు ఎప్పుడైతే మాధవరావు సింధియా చనిపోయారో అతని గుర్తుగా ఈ నేషనల్ పార్క్కి మాధవ్ రావు నేషనల్ పార్క్ అని పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రధానంగా మనము ట్రాపికల్ డ్రై డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ చూడవచ్చు ఎక్కువగా ఇక్కడ మనకి ఉండేటటువంటి యానిమల్స్ ఏంటి నీల్గాయి చింకార అలానే డీర్ సాంబార్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా 
డీర్స్ జింకల్లో కొన్ని రకాలన్నమాట ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు నెక్స్ట్ కలక్కట్స్ ముందాంతురై టైగర్ రిజర్వ్ కలక్కట్స్ ముందాంతురై టైగర్ రిజర్వ్ దీనికి సంబంధించింది సరే రీసెంట్గా తమిళనాడు తమిళనాడుకు చెందిన వాళ్ళు యొక్క రేర్ మాత్ అంటే ఒక బటర్ఫ్లైని యొక్క ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం యొక్క కలక్కట్స్ ముందాతురై టైగర్ రిజర్వ్లో స్పాట్ చేశారనమాట ఇక్కడ వీళ్ళు కనుక్కున్నారు రేర్ మాత్ అంటే చాలా అరుదుగా ఉండేటటువంటి బటర్ఫ్లైని వీళ్ళు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు సరే మరి కలక్కట్స్ కలక్కట్స్ ముందాంతురై టైగర్ రిజర్వ్ ఇది మనకి ఎక్కువగా ఇది మనకి ఎక్కడ ఉంది మనకి టైగర్ రిజర్వ్ తమిళనాడులో ఉంది తమిళనాడులో ఫస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ తమిళనాడు అండ్ సెవెంటీన్త్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే తమిళనాడులో టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఇది ఫస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్గా గుర్తించబడింది స్టూడెంట్స్ ఇందులో మనకి కన్యాకుమారి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ దీనికి సౌత్ ఉంటుంది అలానే నెల్లాయి నెల్లాయి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ దీనికి నార్త్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇది నుంచి యొక్క తమిరంబరణి ఓకే సో తమిరంబరణి అనేటటువంటి రివర్ ఈ టైగర్ రిజర్వ్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం పాపులర్గా రివర్ శాంక్చురీ అని అంటాం ఏమని రివర్ శాంక్చురీ ఎందుకంటే దీని నుంచి సుమారుగా ఫోర్టీన్ పద్నాలుగు నదులు ఫోర్టీన్ రివర్స్ అనేవి వెళ్తుంటాయి ఇందులో మనకి రివర్స్ అలానే రెయిన్ ఫాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎలాంటి ఫారెస్ట్ చూడవచ్చు డ్రై డెసిడ్యూస్ దాంతోపాటు మాయిస్ట్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ని చూడవచ్చు ఇక్కడ ఉండేటటువంటి జంతువులు ఫాన అయింది మనకి లయన్ టేల్స్ మకాక్ అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి మంకీ అనమాట లయన్ టేల్ అలానే నీలిగిరి తార్ నీలిగిరి తార్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫాన ఓకే నెక్స్ట్ కథార్నియా ఘాట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ కథార్నియా ఘాట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇది సో ఇక్కడ ఇది మనకి నార్త్ ఇండియాలో నార్త్ ఇండియాలోని ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది మరి ఎందుకు ఇది న్యూస్లో వచ్చింది ఇక్కడ ఆల్బినో డీర్ డీర్ అంటే జింక ఆల్బినో డీర్ అంటే డీర్కి అంటే జింకకి ఎప్పుడైతే పిగ్మెంటేషన్ దానికి ఉన్న కలర్ పోతుందో అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆల్బినో డీర్ అంటారు అన్నమాట సరే దానికి సంబంధించి ఒకసారి చూద్దాం ఈ యొక్క కథార్నియా ఘాట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ ఇది ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇది ఇది ఎక్కడ ఉందంటే అప్పర్ గ్యాంగ్టి ప్లెయిన్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది మరి ఇది ఎందులో పార్టు దూద్వా టైగర్ రిజర్వ్లో పార్ట్స్ దూద్వా టైగర్ రిజర్వ్లో పార్ట్స్ ఇక్కడ ప్రధానంగా ఇది మనకి ఏ కంట్రీతో బార్డర్లో ఉంది మనకి ఏ కంట్రీ దగ్గరగా ఉందంటే నేపాల్కి దగ్గరగా ఉంది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఎకో సిస్టమ్ ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుంది ఇక్కడ తెరా ఎకో సిస్టమ్ తెరా అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రివర్ రివర్కి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి అంటే రివర్ వాటర్ రివర్ ఫ్లడ్ ఏరియా వల్ల ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ఎకో సిస్టమ్ని తెరాయి ఎకో సిస్టమ్ అంటారు ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ట్రీస్ ఏంది సాల్ టీక్ అలానే వెట్ ల్యాండ్స్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు ఇక్కడ మీకు ఈ యొక్క కథార్నియా ఘాట్స్ నుంచి ప్రధానంగా వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చర్ నుంచి గిర్వా రివర్ అనేది వెళ్తుంటుంది దాంతోపాటు ఇక్కడ మీరు గారియల్ ఏదని ఇదని మనకి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అనమాట ఓకే చాలా రక్షించుకోవాల్సి ఉంటుంది దీన్ని గ్యారియల్ అనేది యొక్క ఈ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ నుంచి ఇలా మనం చూడవచ్చు మామూలుగా ఫాన్ అయింది మనకి టైగర్ కానీ గారియల్ అంటే మొసలి నేను మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపెట్టాను టై అంటే క్రొకోడైల్ మౌత్ చాలా లాంగ్గా నేరోగా ఉంటుంది దాన్ని మనం గ్యారియల్ అంటాం ఆల్బినిజం అల్బినిజం అల్బినిజం అంటే ఇది జెనెటిక్ డిజార్డర్ అని చెప్పినట్టు ఈ యొక్క కలరేషన్ అంటే వాటి యొక్క పిగ్మెంట్స్ కోల్పోతే దాన్ని మనం ఆల్బినిజం అంటారు ఈవెన్ మనం డే టు డే లైఫ్లో కూడా కొంతమంది చూస్తుంటాం వాళ్ళకి స్కిన్ మొత్తం కూడా వైటిష్ కలర్ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ దూద్వా టైగర్ రిజర్వ్ ఈ యొక్క దూద్వా టైగర్ రిజర్వ్లో రీసెంట్గా ఈ యొక్క ఫిషింగ్ క్యాట్స్ ఫిషింగ్ క్యాట్స్కి సంబంధించినటువంటి వర్క్షాప్ టూ డేస్ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఒకసారి దూద్వా టైగర్ రిజర్వ్ గురించి చూడాల్సి ఫ్రెండ్స్ దూద్వా టైగర్ రిజర్వ్ అనేది ఇండో నేపాల్ బార్డర్లో ఉంది ఈ యొక్క దూద్వా టైగర్ రిజర్వ్లో మనకి ఏ రివర్స్ ఫ్లో అవుతుంటాయి శారదా రివర్ గేర్వా రివర్ సుహేలి అండ్ మొహానా రివర్ సో ఈ రివర్స్ అన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఈ రివర్స్ అన్నీ కూడా దేనికి ట్రిబ్యూటరీస్ దేనికి ట్రిబ్యూటరీస్ అంటే గాగ్రా రివర్కి ట్రిబ్యూటరీస్ అంటే వాటికి ఉపనదులు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులో ఉండే ఫ్లోరా చెట్లు ఏంది ఇక్కడ మనకి మాయిస్ట్ డెసిడ్యూస్ టైప్ అలానే సాల్ ఫారెస్ట్ ఫానా జంతువులు ఏంది టైగర్స్ కానీ అలానే ము ముగ్గేరు కానీ 
గారియలు కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జంతువులు ఫానా నెక్స్ట్ సంజయ్ దుబ్రి టైగర్ రిజర్వ్ సంజయ్ దుబ్రి టైగర్ రిజర్వ్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది రీసెంట్గా ఇక్కడ టైగర్ అనేది ఎలక్ట్రోక్యూషన్ అంటే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వల్ల చనిపోయింది ఈ యొక్క టైగర్ రిజర్వ్ యొక్క బఫర్ జోన్లో చనిపోయింది అనమాట ప్రతి టైగర్ రిజర్వ్ కూడా కోర్ జోన్ అలానే బఫర్ జోన్ సారీ ట్రాన్సిషన్ జోన్ అండ్ బఫర్ జోన్ ఉంటాయి కదా బఫర్ జోన్లో చనిపోయింది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సంజయ్ దూపిరి టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడ ఉంది మనకి మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది స్టూడెంట్స్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది ఓకే దీనికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్ ఏంది గురు గసిదాస్ నేషనల్ పార్క్ ఓకే ఇక్కడ మీరు ఇది దేనిలో భాగం ఇది ఎందులో పార్క్ అంటే మీకు ఇక్కడ బాందావుగర్ సంజయ్ గురు గసిదాస్ దాంతోపాటు పల్మ్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి దగ్గర దగ్గరలో ఉండేటటువంటి నేషనల్ పార్క్ వీటన్నింటి పరిధిలో ఇది మనకి సంజయ్ దూబ్రి టైగర్ రిజర్వ్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా బాందావుగర్ సంజయ్ దూబ్రి గురు గసిదాస్ అండ్ పాలము వీటికి దగ్గరలో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఇందులో ఫ్లోరా మోస్ట్ మోస్ట్లీ మనకి డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ సాల్ ట్రీ ఉంటుంది అలానే టైగర్స్ అంటే యానిమల్ అయింది మనకి టైగర్ బేర్ నీలిగిరి ఇలాంటివి మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి రీసెంట్గా ఇండియా నుంచి ఆస్కార్కి నామినేట్ అయినటువంటి ఎలిఫెంట్ విష్పరస్ చూడొచ్చు ఇది మనకి ఎక్కడ ఉంది మనకి ఎక్కడ ఎక్కడ దీన్ని షూటింగ్ చేశారు ముదుమలై టైగర్ రిజర్వ్ ముదుమలై టైగర్ రిజర్వ్ అనేది తమిళనాడులో ఉందనమాట తమిళనాడులోని ముదుమలై టైగర్ రిజర్వ్లో ఆస్కార్ వింగ్నింగ్ అయినటువంటి ఎలిఫెంట్ విస్పరర్స్ అనే దాన్ని యొక్క చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క డాక్యుమెంటరీని సో మరి ముదుమలై టైగర్ రిజర్వ్ ఇది ఎక్కడుంది తమిళనాడులో ఉంది త్రీ స్టేట్స్కి బార్డర్ కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు ఇది మనకి నార్త్ వెస్టర్న్ స్లోప్స్ ఆఫ్ నీలగిరి హిల్స్ అలానే వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉంటుంది ఇది మనకి నీలగిరి బయోస్పియర్లో కూడా పార్ట్స్ ఇది దీనికి బౌండరీ ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్స్ ఏంటి వైనాడ్ వైల్డ్ లైఫ్ సెంచురీ అలానే బందీపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇవి దీనికి బౌండరీ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి ప్రధానంగా ట్రాపికల్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఎందుకంటే ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉంది కాబట్టి రెయిన్ ఫాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ చూడొచ్చు అలానే ఫ్లోరా అంటే చెట్లు ఇక్కడ ఉండేది మనకి ఎలిఫెంట్ గ్రాస్ ఫానా జంతువులు ఏముంటాయి టైగర్ ఎలిఫెంట్స్ ఇలాంటి జంతువులు కూడా ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సరే మరి నిన్నటి వీడియో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి విత్ రిఫరెన్స్ టు నార్త్ అట్లాంటిక్ డిటీ ఆర్గనైజేషన్ నాటో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిలిటరీ అలియన్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై వాషింగ్టన్ డిటీ ఎస్ రైట్స్ నాటో హ్యాస్ నెవర్ ఇన్వోక్డ్ కలెక్టివ్ డిఫెన్స్ క్లాస్ నాటో వాళ్ళు కలెక్టివ్ డిఫెన్స్ క్లాస్ని ఎప్పుడు కూడా ఇన్వోక్ చేయలేదు అంటే యూజ్ చేయలేదు అంటున్నారు రాంగ్ అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఓన్లీ ఈజ్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనకి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గారిన్ అగస్త్యమాల బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అగస్త్యమాల అగస్త్యమలై బయో రిజర్వ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇందులో ఏనా బియా సిఆర్డియా ఏది మనకి అగస్త్యమలై బయో రిజర్వ్ పరిధిలోకి వస్తుంది ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ మనకి మెయిన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వితౌట్ ఎ ఫోకస్ ఆన్ హ్యాబిటేట్ కన్జర్వేషన్ సక్సెస్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ మే లీడ్ టు హ్యూమన్ యానిమల్ కన్ఫ్లిక్ట్ డిస్కస్ అంటే మనం టైగర్ కన్జర్వేషన్ చేస్తున్నాం కాకపోతే టైగర్ ఎక్కడ ఉండాలి అడవుల్లో ఉండాలి కదా దానికి హ్యాబిటేట్స్ దాని యొక్క హ్యాబిటేట్ని మనం కన్జర్వ్ చేయట్లేదు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ పెరిగినటువంటి టైగర్స్ హ్యూమన్స్తో కన్ఫ్లిక్ట్ అవుతాయి అని అంటున్నాం ఇది ఒకసారి మనం చెక్ చేయాల్సినటువంటి అంశం మరి ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా చూసినట్టయితే కనుక ఈ వీడియోలో మనం ఈ యొక్క టెన్ ప్రొటెక్టెడ్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ సైట్స్ లేదా ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ అంటే రక్షిత ప్రదేశాల గురించి మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది మీరు మెయిన్గా ఇవి ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి దాంతోపాటు వీటి యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంది అని మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది లైక్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఈ డిస్టెన్స్ మనకి లాస్ట్ వన్ మంత్లో ఉన్నటువంటి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ